estoy aquí con un nuevo video que la verdad va a ser un video un poco, un poco corto pero lo estoy haciendo porque no quería dejar ir esta oportunidad de mostrarles la moto que voy a tener pues por el día de hoy eh, no es mía pero hoy se va a quedar acá entonces no quería dejar pasar la oportunidad de mostrárselas porque es una moto la verdad bastante especial que para serles sincero ni siquiera yo que estoy un poco en el mundo de la moto sabía que existía entonces se las quería mostrar eh, lamentablemente no vamos a poder manejarla porque como sabrán la situación pues por lo menos acá en mi país después de las 6 de la tarde ya no podemos circular entonces solo voy a poder mostrárselas acá afuera un poco y pues espero que les guste amigos como puedan ver es una BMW G450X que les soy sincero yo por lo menos nunca había visto una moto una moto de enduro de BMW la verdad no sé si yo soy el quien estaba perdido pero a mí me sorprendió pues cuando la vi y es una moto créanme que es bastante premium por decirlo así es una moto de enduro premium no es como cualquier, por ejemplo, Honda, Suzuki, Yamaha. Es un, esta es una moto que casi no, no se ve. Y pues por lo mismo es que se las quería mostrar. Eh, yo ya tuve la oportunidad de probarla, entonces voy a comentarle un poco rápido sobre la moto por si alguno de ustedes no la conocía. Como pueden ver a simple vista, pues la moto es, es hermosa, la verdad es bastante alta. Es del tamaño de una 450R por, de Honda, por ejemplo. Y como les comentaba, es una moto premium y la verdad es que eso pues se nota en los componentes de la motocicleta. Como pueden ver, tenemos freno de disco Brembo. Tenemos Brembo adelante y atrás también. A ver, pinzas Brembo. Tenemos suspensión trasera de la marca Ollings, hecha en Suecia. La suspensión delantera pues es también de, de doble horquilla invertida. Como pueden ver, podemos regularla pues como querramos. Que es algo que yo les comentaba, que motos quizá de menos calidad como la Crossmaster, pues traen barras invertidas, pero no nos dan la oportunidad de modificarlas a nuestro gusto. Otra cosa que me pareció muy curiosa de esta moto es donde trae el tanque de gasolina. Como pueden ver, es un lugar que no estamos acostumbrados. El escape, el escape es el que trae de, de fábrica, es un, es un silenciador, es de la marca Big One, como pueden ver también para BMW aquí se las voy a mostrar viene de fábrica con la luz para enduro ya que esta es una moto específicamente hecha para ellos, o sea es específicamente para enduro tenemos un motor de 449 centímetros cúbicos pero la, la empresa le pone como 450 no esta moto es del modelo 2012 como ven Brembo 2012 es una moto enfriada por, por agua 
Tiene radiador Viene con su stop Tiene los gráficos de BMW Y otra cosa que me pareció muy curiosa de esta moto eh, También trae su medidor de horas Donde podemos ver la velocidad Para ver cuando tengamos la luz alta Y el neutro Como pueden ver acá nos dice que la velocidad máxima es de 120 km por hora Pero déjenme decirles que esta es de las motos más rápidas que he manejado O por lo menos con la mejor respuesta en lo que se refiere a Enduro porque obviamente una 450R pues va a ser más rápida, pero créanme que para hacer enduro es increíble la velocidad y la fuerza que tiene esta moto. Cuenta con 40 caballos, así como viene de fábrica, esta moto no ha sido modificada en ese sentido. Como pueden ver. Y otra cosa que les comentaba que me llama mucho la atención es que al igual que algunas Yamaha, esta moto pues no usa llave. Simplemente ponemos clutch, ponemos neutro y la arrancamos. Que ahora en un momento les voy a estar mostrando pues eh, la vamos a arrancar como les digo quizá no podemos manejarla pero sí la voy a arrancar para que puedan para que puedan escucharla entonces vamos a vamos a arrancarla para que para que la escuchen tomamos el clutch ponemos neutro escuchar bien porque si sí hace bastante ruido Ahora vamos a acelerarla para que puedan para que puedan escuchar. Y pues bueno, como pudieron escuchar, la verdad es que suena bastante bien, a pesar de ser el escape de fábrica que trae silenciador. Pues creo que, creo que se escucha bastante bien. La verdad que me hubiera gustado poder mostrárselas manejándola, porque la verdad es que es muy rápida. Pero por lo que les comento, no se puede. Entonces espero que les haya gustado el video. Si alguno de ustedes, como yo, nunca había visto una moto BMW para Enduro, pues aquí la tienen. Y pues nos vemos en la próxima.